怎么样？下一个一百一十一名，刘乾。原来你也挑战他了，太好了！有你来终结他，太完美了。其实我更愿意第一个挑战，可惜没排上，那就不会像现在这样一副趁人之危的样子。不过这场闹剧，终究要有人来完结。正好轮到了我，仅此而已。哈<笑>其实我还是很敬佩你的魄力的。我觉得以你的实力，进前五十或许都不成问题，结果却要换成我一百一十一的排名，我还真是受之有愧呀、啊。你觉得我们两个谁更帅？嗯。这是什么意思？各有千秋吧。虚伪。<笑>那如果说是我，你又得说我自大。我说你虚伪，是你说的每一句话都让我觉得你是一个虚伪的人。至于谁帅的问题，哼，什么各有千秋？我明明甩你几条街好吗？请摆正自己的位置。谁是你？小病吧？我懒得跟你说这些无聊的问题。你的嚣张狂妄就到这里吧，乾坤，你们雷院怎么会让这样一名出色的学员转来火院？你是故意让他来踢我们场子的吧？我的学生，别装了，老钱，莫凡刺修的是雷系，可我真不认识他呀。我们雷院就这么点学生，来来去去我都认得。什么？从来没有见过这小子呀。那个，这学员好像是我们召唤系的。今天我刚收到他的准系资料。林玉泉，我警告你少开玩笑。照你说的，这小子不就拥有三个系，是高阶法师了吗？那他还来这里干什么？不信你自己看吧。嗯啊啊！召召唤系，好像是真正的妖兽。告诉我，这不是真的呀！见了鬼了！这小子真的拥有三个系，他难道就是那个天生双系、天赋排行榜排名第五的学生？可那个人，不是传言已经在交换生历练中死了吗？第第三个系，这人是高阶法师吗？原来是他。我终于知道，我为什么一直觉得这个名字很熟悉了。他到底是谁啊？他之前在分校区的时候就非常有名，凭借着召唤系挑战全系学员，并获得了分区大魔头的称号，竟然又死而复生了。紧时间恢复魔能，老朋友，就交给你了。老、啊下一个，于振超。老师，我能不能不上啊？我弃权，给我滚上去，否则我把你踢出火院，没出息的东西！分校区大魔头神秘复活，卷土重来，召唤生物寄星狼，近乎无敌，连战四十九人。转系狂人完全不可能挑战，火院颜面扫地。院长，以上就是火院的比赛情况。
几个了？一百八十三个。不会真全军覆没吧？辛苦你了，老朋友，回去休息吧。下面让我来。他怎么把七元兽收回去了？他不会还有别的七元兽吧？不会吧？不会吧？不可能！是这次挑战者中最强的了，他这个时机上场真是再合适不过了。对，莫凡已经黔驴技穷，此时不拿下他更待何时？你好像很受欢迎啊，不是我受欢迎，而是你太讨人厌。你这个一百名，原本是我的。哦，可可是你一来，直接就被定为一百名，把我给排挤出去，这不公平。我不服气，所以呢？所以我必须在所有人面前夺回原本属于我的名次。我知道你这点时间根本不可能恢复多少魔能，但我绝对不会手软的，想认输都不行。巧了，我正好也想说同样的话。啊、是光系，又是个麻烦家伙。光佑，画壁，不是吧？那就睁大你的眼睛，看仔细了。千军，霹雳，夜叉。现在还不好说，要看魔法等级，夜叉只是中期二级，而且我咱们已经快到极限了吧？只要能打趴的话就好。想一鼓作气把我干掉，失算了。这样一个中阶魔法之后，你好不容易恢复的魔能还剩下多少？还能受一击吗？该为你的狂妄付出点代价了。铁拳，你上！